Hola, muy buenos días. Son las 7 de la mañana, las 7 en Punto Listos, en Red 12, los hechos a detalle en edición 2245, el lunes 14 de octubre del 2024. Y hoy tenemos Casa Llena en el foro, a las 7.30 de la mañana estará con nosotros la licenciada Jessica Velázquez y Adriana Reina para platicar sobre el calendario del Día de Muertos, todo lo que viene, el gran festival que organiza el municipio de Piedras Negras, el festival para honrar a nuestros fieles difuntos, ellas estarán conmigo aquí a las 7.30 de la mañana. Luego a las 8.15 en la mañana estará la señora Blanca Silva y Janet López para hablar de un uh, retiro importante para ese aire que necesita usted, ese, ese tanque de oxígeno en el alma, ¿verdad? Necesitamos a veces retirarnos de la rutina y ponernos a meditar, a evaluar, ¿verdad? Vamos a platicar con ellas de ese tema. Y a las 8.30, por supuesto, lunes de asesorías jurídicas con la licenciada Sandra Belén Jara. Lamentablemente los ladrones no respetan, obviamente, las casas, las escuelas y ahora tampoco la iglesia. Se registró otra vez un robo allá en la iglesia donde está el padre Juan Armando Renovato. Le tendré el video y, por supuesto, ya hay denuncia en el tema, muy mal por parte de estos hombres que buscan dañar sin que les cueste nada, pues eh, escuelas, casas y ahora también iglesias. Hoy también le voy a presentar un video donde se dieron hasta para llevar en una cabalgata que lamentablemente, y lo sabemos por experiencia propia, las cabalgatas lo único que arrojan son pésimos resultados, donde son cantinas rodantes en donde nadie controla la ingesta de alcohol en donde no hay una regulación precisamente del tema de la bebida embriagante y ante esa situación en vez de que usted se tome la cheve la cheve se lo toma usted y ocurren estos incidentes ante la presencia de personas de la tercera edad la presencia de niños viendo estos espectáculos bochornosos de hombres y de mujeres, porque así hay que decirlo, borrachas, que se dan hasta con todo. ¿Qué deja la cabalgata, aparte de la cruda? Una pésima reputación a quienes protagonizan una riña y, por supuesto, fatal la decisión de los municipios al aprobar ese tipo de cosas que son, repito, cantinas rodantes. Y párele de contar. De esto y mucho más hoy, en Red 12, los hechos a detalle 7.3 en la mañana, el lunes. Y nosotros hoy, con esa actitud, así comenzamos. gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Muy buenos días, ya son las 7 con 3 minutos, un gusto poder saludarlo una mañana más. Ya es lunes, iniciamos la semana y definitivamente recibimos súper bien este lunes con temperaturas bastante frescas en los 22 grados Celsius, equivalentes a los 72 grados Fahrenheit. Yo soy Karen Casas y le doy la bienvenida a Red 12 Los Hechos a Detalle. Ya le traigo toda la información del pronóstico del tiempo para que usted inicie su semana súper bien conociendo las temperaturas que nos esperan para estos siguientes 
siguientes días de la semana. Por lo pronto, déjeme informarle que el día de hoy se espera que tengamos la temperatura más alta de la semana en los 36 grados Celsius, cielo completamente soleado, con ráfagas de viento bastante ligeras para esta mañana, tarde y noche, alcanzando velocidades hasta los 10 kilómetros por hora. Un cielo despejado es lo que nos espera para esta noche con una temperatura mínima bastante fresca en los 17 grados Celsius. ¿Qué nos esperan los siguientes días de la semana? A partir del día de mañana martes se espera que las temperaturas por fin empiezan a descender. Una temperatura bastante nos espera para el día de mañana en los 34 grados Celsius con una temperatura mínima en los 17 grados. Y mucho ojo para el día miércoles ya mitad de semana en adelante por este frente frío que yo le comentaba. La temperatura máxima en los 30 grados Celsius como mínima 17 grados y con la llegada de este nuevo frente frío se esperan temperaturas máximas entre los 30 y 27 grados Celsius como mínima entre los 17 y 15 grados para que se mantenga súper bien informado con el pronóstico del tiempo o la información que nos esté brindando protección civil y más para el día jueves en adelante porque se espera que tengamos un ligero cambio en estas condiciones, cielo completamente nublado, un 20% de probabilidades de lluvia con una temperatura máxima en los 27 grados Celsius y con mínima 19 grados. Por fin arrancamos con este fin de semana y se esperan temperaturas bastante similares, las probabilidades de lluvia aumentan con un 30%, el cielo nublado, temperatura máxima en los 28 grados Celsius y con mínima 21 grados. Para el día sábado la temperatura máxima con un ligero ascenso en los 29 grados Celsius, mientras que la temperatura mínima desciende en los 19 grados. Las probabilidades de lluvia se mantienen en un 30%, mientras que las ráfagas de viento para este fin de semana, para que lo tengan muy en cuenta, aumentan entre 20 hasta 35 kilómetros por hora. Que nos esperan los siguientes el día de hoy en la región norte de Coahuila. También temperaturas bastante similares, cielo completamente soleado, por lo pronto no hay ninguna probabilidad de lluvia para la región norte de Coahuila y para el sur central de Texas. La temperatura máxima para Cuña y Cinco Manantiales en los 36 grados Celsius, mientras que la temperatura mínima va a estar oscilando entre los 18 y 15 grados. Jiménez, la temperatura máxima con un ligero ascenso en los 37 grados Celsius, mientras que la temperatura mínima se mantiene en los 15 grados. Para Sabinas, con la temperatura más agradable en este lunes, inicio de semana, la temperatura máxima en los 35 grados Celsius y como mínima 14 grados, una temperatura mínima bastante fresca el día de hoy. Que nos espera en el sur central de Texas también, la temperatura bastante similar, cielo completamente soleado. Recuerde cargar con su botella de agua por estas temperaturas que nos esperan el día de hoy. San Antonio y Carrizo Springs, la temperatura máxima en los 98 grados Fahrenheit, un día caluroso sin duda nos espera. La temperatura mínima va a estar dependiendo entre los 65 y 63 grados. Mientras que para Ubalde las temperaturas descienden, nos espera un día bastante agradable por allá, cielo completamente soleado, la temperatura máxima en los 95 grados Fahrenheit y la temperatura mínima bastante fresca en los 61 grados. Así que recuerde cargar con su botella de agua, bloqueador solar porque su reaplicación es cada dos horas y se puede preparar utilizando la ropa adecuada, cómoda, holgada y fresca. Hasta aquí la primera actualización del pronóstico del tiempo. Yo lo invito a que se quede con nosotros aquí en 12 los hechos a detalle porque el licenciado ya le trae más información y porque más adelante nuevamente le voy a actualizar el pronóstico del tiempo. Así que ya lo sabe que se conoce donde cambie. Muy buenos días. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Siete de la mañana con siete minutos y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 22 grados centígrados. Nos vamos ahora con nuestros amigos de la Universidad Autónoma de Durango Campus Piedras Negras, que estudiar y trabajar es posible, claro que es posible, y por supuesto le esperamos a usted en el Boulevard Manuel Pérez Treviño, en donde tenemos las eh, opciones de estudio para que usted siga avanzando. Únete a la familia Lobos y estudia en la Universidad de Durango Campus Piedras Negras, la licenciatura de tus sueños, pregunta por la carrera de tu interés en la modalidad escolarizada, nocturna y sabatina, Visítanos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Estamos ubicados en Boulevard Manuel Pérez Treviño, frente a la Plaza Innova. Agenda tu cita al 878-133-3545 y 
somos la UAD, con D, la UAD, Piedras Negras, somos grandes, somos lobos, te esperamos. Oye, una gran cantidad de jóvenes los que asisten a la Universidad Autónoma de Durango, lo pudimos comprobar en el pasado desfile, muchos jóvenes, y eso nos da mucho gusto del gran poder de convocatoria que tiene la Universidad Autónoma de Durango Campus Piedras Negras. Siete, nueve en la mañana, ¿cómo están? Buenos días, un gusto recibirles, es una edición más de Red 12, los hechos a detalle, agradezco, por supuesto, sus mensajes al 878-122-2222, dice, buenos días, señor Héctor Sergio, muy de acuerdo con su opinión de las cabalgatas, gente según muy de nivel, que van bien borrachas y borrachos, en ropas, enseñando todo lo que pueden, de verdad, y es que eh, las cabalgatas, lo único que han dejado, y discúlpenme, pero lo único que han dejado las cabalgatas en esta región son personas golpeadas, personas eh, alcoholizadas, dando unos espectáculos deprimentes. Y en lugar de llevar esa cabalgata bonita, de aquellas tradiciones bonitas, ¿verdad? De las cabalgatas. Lo último que vemos en la cabalgata son las carretas, ¿verdad? <ríe> es lo último. Y vemos apuros con las bocinas a todo lo que da, bailando adelante del caballo. ¿Se acuerda usted de la maestra que, que se cayó allá? que casi la pachurra, etcétera. Entonces, un tractor. Entonces, ¿qué es lo que te deja la cabalgata? Si de verdad quieres hacer una cabalgata, bueno, hazla, pero que esté prohibida la ingesta de bebidas embriagantes hasta que llegues al punto en donde se van a reunir y entonces ahí dale vuelo si quieres, ¿verdad? Pero no en el trayecto, aparte de los bochornosos incidentes, de las riñas, de la basura, porque luego van aventando los botes, o los fritos, o los refrescos, pues dan un espectáculo de verdad muy deprimente, fatal. Y le voy a mostrar las imágenes un poquito más adelante. Antes me voy a la portada del periódico Zócalo, que en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila lo que se lee es el Zócalo, y esta es la portada del día de hoy. ¡Qué juegazo el de anoche! No, bueno, los Dodgers les dieron hasta para llevar a los Mets en el juego número uno. Ganaron 9 a 0 con una ofensiva imparable y una defensiva, no, los pitchers iban una clínica de picheo. Y Dallas recibió una soberana paliza en su casa, 47 a 9. Qué bárbaro, qué juegazo. No, no, le tocó perder a Dallas. Y, y bueno, pues la gente ahora está muy enfadada, muy enojada con ellos, pero se olvidan de la semana pasada que hicieron un juegazo. ¿verdad? Así es esto, así es el deporte. Atracan ladrones dos veces a iglesia en la Villa de Fuentes, se roban hasta las cámaras, se llevaron estos insolentes, hasta las cámaras se llevaron de la parroquia donde está el padre Juan Armando Renovato. ¡Qué bárbaros! Las autoridades lograron la identificación de uno de los ladrones mientras la diócesis reiteró que se incremente la seguridad. 20 mil pesos en daños causados en las oficinas y la sacristía de la parroquia, 2 mil pesos en efectivo y en seres del altar de consagrar la ropa de los sacerdotes. ¿Para qué quieren los ladrones la ropa de los sacerdotes? Ya no respetan a nadie estos sinvergüenzas. Gente sin oficio ni beneficio, gente floja, gente que no quiere trabajar y que todo lo quiere uh, causando daño a los demás. ¡Qué bárbaros! Ojalá que la autoridad detenga a estos implicados en el robo allá en la iglesia de la Villita de Fuente. Frena Union Pacific, paso tren por Eagle Pass, cancela Piedras Negras, reservaciones a Mazatlán por el tema que ya conocemos, vuelcan dos mujeres en la autopista pre Premier, quería ver Cabalgati, muere electrocutado, limpiaba un predio, y toca el cable suelto en Allende y ahí quedó. Y ahí vemos precisamente el cable marcado en la mano. De esto y mucho más hoy en nuestro periódico Zócalo, el tema del predial, 82 millones de pesos, cifra récord. Rebasamos la del año anterior y todavía no termina el año. Así que hay que seguir aprovechando los beneficios que ofrece la presidencia municipal de Piedras Negras. De esto y mucho más hoy. En nuestro periódico Zócalo, edición 21.356. Momento de conocer qué pasó un día como hoy, queridos amigos, el profesor Otto Chover Gutiérrez y las efemérides de este lunes. Maestro, adelante.
¿Qué tal mis amigos? Muy buen día. Hoy, hoy es 14 de octubre. En la historia de Piedras Negras no tenemos fechas relevantes que mencionar, pero sí a nivel nacional a partir del año 1519. ¿Qué pasó en esa fecha en nuestro país? Procedente de Tlaxcala y camino a la Gran Tenochtitlan, las huestes de Hernán Cortés acampan a la entrada de la ciudad sagrada de Cholula. En 1526 se celebra en la ciudad de Texcoco el primer matrimonio católico en América entre personas indígenas. Uno de los contrayentes es el hermano del señor de Texcoco y quien ha de tomar el nombre de Fernando Pimentel. En 1811, Félix María Calleja, jefe del ejército realista, informa al virrey Venegas que fueron recibidas en Guanajuato las cabezas de los insurgentes Hidalgo, Aldama, Allende y Jiménez, las que se colocaron en las cuatro esquinas de la alóndiga de Granaditas como advertencia. En 1813, el insurgente Mariano Matamoros, teniente general, de las fuerzas insurgentes de José María Morelos, ataca y vence en San Agustín del Palmar, estado de Puebla, a un convoy realista que transportaba tabaco. Causa 215 bajas, captura a 368 soldados y deja intacta las pertenencias de muertos y prisioneros junto con el tabaco, como demostración de que los insurgentes no eran bandoleros. En 1915, muere en Aguaprieta, estado de Sonora, el revolucionario sinaloense coronel José Cruz Galvez, por heridas recibidas en paredes Sonora. En el mundo, en 1944, muere el militar alemán más famoso de la historia, el mariscal de campo Edwin Johannes Augen Rommel, conocido como Edwin Rommel, apodado el zorro del desierto es obligado a suicidarse para evitar represalias contra su familia y amigos acusados de participar en el atentado en contra de Hitler. Es recordado no solo por sus proezas militares, sino por su caballerosidad ante sus adversarios, que han provocado que su realidad se transforme en leyenda. Rommel es el único miembro del Tercer Reich en tener un museo dedicado a su persona. Desde 2005, el 14 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes. También es el Día Mundial de uno de los oficios más antiguos, el de la costurera o costurero, que se ha transformado en el trabajador textil. Para Red 12, Otto Ochoa. La temporada de lluvias y ciclones está aquí y es necesario tomar precauciones para proteger tu vida y la de los tuyos. No cruces corrientes de agua ni a pie, ni en auto, ni a caballo. Identifica lugares seguros en tu casa o cerca de ella. Ten siempre a la mano una mochila de emergencia, así como tu lista de contactos. Si las autoridades lo indican, acude a un refugio temporal y mantente al tanto de la información del Servicio Meteorológico Nacional. Tu seguridad está en tus manos. Prevenir es proteger. Con agua. Gobierno de México. Gracias al IFT, hoy tenemos más servicios de telecomunicaciones, de mejor calidad y a precios más bajos. Y para aprovechar al máximo servicios como Internet, hay que aprender a usarlos mejor. Por eso, el IFT ofrece cursos gratuitos y diversas herramientas para mejorar nuestras habilidades digitales. ¡No te quedes fuera! ¡Acércate al IFT! Instituto Federal de Telecomunicaciones y juvenil es el momento para participar y que nos escuchen. Con esta ya son 10 consultas. Si tenemos entre 3 y 17 años, podremos opinar para que nuestros espacios sean más seguros, proteger al medio ambiente y a los animales y cuidarnos de las adicciones. Durante todo noviembre podremos compartir nuestras ideas en la plataforma virtual o en las casillas que instale el INE. Para saber más, puedes visitar INE.mx o llamar a INETEL. ¡Una fiesta más importante! INE. 
El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 7820085 y 7822500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, con Agas. Sabemos que el tiempo es muy importante, es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito, por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras, una experiencia distinta en hospedaje. Son las 7 de la mañana ya con 20 minutos. Uy, qué rápido se está yendo el programa. 7.20. ¿Me hago más para acá, Israel, o qué? Para que se vea la, la pantalla así más padre. ¿Para acá de este lado o okay. qué? Aquí estoy perfecto, perfectamente. Bien, gracias. Discúlpeme por interferir en su trabajo. <ríe> 7.20 en la mañana. Oiga, nos mandaron un video de un pelado que le anda prendiendo fuego a los predios en Piedras Negras. Ve lo que le digo. Gente sin oficio ni beneficio que nomás anda viendo cómo hacer maldades. ¿Verdad? Mientras usted y yo nos partimos el alma trabajando, ¿verdad? Tranquilamente, eh, regresamos a casa y nos encontramos con este tipo de cosas. Pero bueno... 878-122-2222, le agradezco mucho a, la, a las personas que nos enviaron esos videos, ahorita los vamos a pasar en el bulevar en el Nuevo República, este señor anda encendiendo lotes baldíos, ¿lo tienes Jerry? Vamos a ponerlo de una vez, ¿no? Porfas, vamos a ponerlo. Dice, este señor anda encendiendo los lotes baldíos atrás de mi casa, tenga mucho preca tenga precaución con este tipo, es el principal sospechoso del robo, ándale, y, y es gente, a ver este video, es que no viene la hora, ah sí, sí viene, sí, es gente que anda en la madrugada, viendo a ver, míralo, ahí va, anda viendo, no se ve eh, que tenga problemas de sus facultades mentales, ¿verdad? No se ve, mira, ahí se está haciendo loquito que, que el tenis y que no sé qué, y ahí va, mira, le prende, pero ¿cuál es la necesidad de prender eh, eh, fuego a la... ¿Qué, ¿Qué necesidad tienes? Mira, voltea, no, no, es que lo hizo con toda la intención de dañar. O sea, no fue, no fue algo fortuito de que se le aventó el, la bachicha y se prendió, no, 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 o sea, el, lo que queda del cigarro, no. O sea, ahí se, el vato se agachó, perdóneme la palabra, y le prendió. O sea, ¿qué necesidad tenemos de este tipo de gente en nuestra ciudad de Piedras Negras? No me diga usted que padece de sus facultades mentales. Loquito no está, ¿eh? Mire, ahí está. Y si me estás viendo, porque no fue detenido, si me estás viendo, ponte a jalar, papá. Ponte a trabajar, métete a estudiar a la escuela. Siempre es importante estudiar. Ponte a trabajar, ven y pídeme trabajo y te lo consigo con todo el gusto del mundo. Pero deja de estarle haciendo daño a la gente y a nuestro Piedras Negras del alma. Por favor, si me estás viendo, ven, búscame y te consigo trabajo. Si quieres de velador, porque ya veo que te gusta andar en la madrugada, pero deja de andar dañando a las personas, a las colonias, a nuestra ciudad. Estamos para abonar y no para dividir y restar, ¿verdad? Bueno. Pues ahí está este video. Le agradezco mucho a la persona que nos envió el video. Hola, buenos días, Héctor Sergio. Eh, ¿A quién podemos recurrir por las luminarias en las gobernadores? Pues a obras públicas. 78, 2, 66, 66 en obras públicas. Ahí te pueden echar la mano, amigo. Eh, uy, ya llegaron muchos mensajes. Deja tu link. Al prenderle está el medidor de gas. Sería muy peligroso que ande prendiendo fuego. Efectivamente, ¿no? En una de esas se mata este sin saber. Pero bueno, 
Aquí le damos chamba, hombre. Bueno, aquí en el canal no, pero le conseguimos chamba. Hace como una semana me robaron mi mochila de la universidad. Pasó a las 6.15. Ahora, ese es otro punto importante. No deje cosas que se vean en su coche. La bolsa, la mochila, el celular. No deje cosas que se vean ahí arriba o en los asientos, porque esta gente se dedica, nomás andan ahí viendo cómo fregar al prójimo. Perdóneme la palabra, ¿eh? Buen día, ¿usted no sabe cuando una persona se droga, alucina y mira fantasmas y escucha voces? Que si yo no sé, no, porque gracias a Dios, pues no he tenido yo nunca una droga ni nada de eso. Eh, pero a veces a los drogadictos les da por prender lumbre, Héctor Sergio. ¡Ah, caramba! Gracias por el dato. Buenos días, saludos. La Ruta 1 ayer no pasó a las 6.30 por donde está la Nissan. Ya no pasa la Ruta 1 los domingos, Héctor Sergio. Gracias por su reporte. En la colonia Fubiste anda gente en la madrugada, según buscando en la basura. Hoy andaba uno a las 3 de la mañana. Es que ahí va otra vez. Si usted sabe que la basura pasa a las 6 de la mañana, por decir una hora, pues ni modo, levántese a las 5 y media a sacar la basura, porque pasa esto. Luego la gente que anda este, en la basura, los pepenadores, este, te tiran todo, te tiran todo. O bien los perritos, ¿verdad? Pues traen hambre. Buenos días, Milik. Dice, eh, en las pedalgatas, porque así lo dice, Deberían de prohibir el alcohol al que sea sorprendido tomando, que sean encarcelados 48 horas por tomar en vía pública, como a todos los que somos sorprendidos. Gracias, Red 12 y Super Channel. Es que el tema, amigo, es que cuando se hace una cabalgata, cuenta con el permiso del municipio, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, que el municipio debe adelante con la cabalgata. Nada más que, ¿sabes qué? Está prohibida la ingesta de bebidas alcohólicas durante el inicio, durante... Y al terminar la cabalgata, una vez que termine la cabalgata, ahora sí en el punto de reunión, así dale para adelante, pero no en la calle. Vamos con la, vamos con lo de la cabalgata, Juan, porfas, a ver, vamos a ver, mire, esto fue lo que pasó en la cabalgata o en la pedalgata, como luego me, puse, me pusieron acá en el centro de mensajes, es lo único que deja, esto es lo único que deja la cabalgata, ¿es nota armada, Juanito? Ah, bueno, vamos con las imágenes de esta riña que se registró en esta cabalgata, mira ay le están dando Sí, dale, 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 vamos a marcarle a Paula a ver si nos contesta mira donde le da la patada en la cabeza y se están agarrando, ahora hay niños ahí, bien, míralo, ahí va un niño que mira. o sea, hay ni... ahí va otra ni... ahí va... hay niños de por medio, o sea qué necesidad tienes de andarte emborrachando y provocando pleitos en las calles. Y luego está esta. Está esta también. Aquí se dieron hasta para llevar. ¿Verdad? Pleitos y riñas empañan cabalgata en el municipio de Allende. No hubo control. Nadie se preocupó por la seguridad. Se preocuparon por la hielera, las cervezas, el hielo, las caguamas, el clamato. Y échale. Nadie se preocupó por la seguridad, no había patrullas ahí, no, 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 fatal. Vamos a ver si nos contesta el buen Paul Gaudín Silva para platicar con él de estos... Ple... Ahí está, vámonos. Paul, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy amanecemos con estas riñas allá en el municipio de Allende. Te escucho atento. Hola, ¿qué tal Héctor? Primeramente, muy buenos días. Excelente inicio de semana para ti y para todo tu auditorio de Red 12 viéndolos desde aquí, saludándolos desde aquí, desde la región de los cinco manantiales. Así es, lo que hemos hablado siempre, mi querido Héctor, hay evento, hay cabalgatas y hay pleitos, pero lo de ayer no, no, fue demasiado. Fue un evento que trajo muchísima, muchísima gente de diferentes sectores y claro que sí, también acudió mucha gente de Piedras Negras, de Ciudad de Acuña y demás, pero este... Eh, al principio, desde las 10 de la mañana, eh, se reunieron, así como alcaldes, eh, se reunieron eh, muchos jinetes aquí en el municipio de Villa Unión, que iba a ser la partida hacia el municipio eh, de Allende, recorriendo 19, 20 kilómetros, un total de cuatro horas. En ese trayecto absolutamente no pasó nada, se veía muy bien, muy tranquilo, un día excelente, un clima 
eh, perfecto para una cabalgata y bueno, hasta que llegaron al lugar, obviamente llegaron a su destino, al municipio de Allende, a, a, este, el, a la arena, a la arena eh, rodeo y desde ahí, desde que llegaron, ya se empezaron primero las malas noticias. Se estaba, primero circuló la noticia y porque no se había mencionado nada del tema por la gente que quería ver la cabalgata, pero se había mencionado una persona que había fallecido en ese tráfico de carretera, falleció electrocutado. Había un cable donde estaba limpiando, un cable de alta tensión donde estaba limpiando su espacio para disfrutar la cabalgata en familia. Falleció en el lugar, Comisión Federal fue un problema para que ingresara porque todos los cabalgantes iban de un lugar a otro. Como pudo, llegó Comisión Federal. La gente todavía estaba ahí disfrutando la cabalgata al lado de los, la cuadrilla de Comisión Federal y mientras eh, Fiscalía realizaba sus diligencias correspondientes también. Luego de eso, lamentable, lamentables hechos, una familia totalmente destrozada que iban en en, en, en su único plan era ver y disfrutar una cabalgata y terminar una tragedia. Y donde hay cabalgata, hay alcohol, hay diferencias, y esto fue lo que ocurrió que ante las cámaras de difer eh, diferentes horarios, las cámaras de los asistentes que estaban ahí, lograron capturar dos pleitos. El primero fue en la cabecera municipal, en Allende, ya cuando estaba ingresando la cabalgata, una diferencia que tuvieron, captaron a dos personas peleándose, tirándose patadas con las botas, déjame decirte, y hasta puntiagudas podrían ser, con las botas en la cabeza, sin importarle las consecuencias. Estas dos personas se pelearon ante, a, delante de familias, niños, eh, y se terminaron retirando del lugar usando, mencionaban a los asistentes, usando navajas, que es muy normal que lleven los cabalgantes para cortar, para algún alimento o algo, bueno, pero llevan las navajas y es un problema siempre cuando hay pleitos. Las dos personas se terminaron retirando con, aparente, eh, con aparentes heridas, tenían manchas de sangre en sus, en sus camisas y... Posteriormente dijimos, bueno, este fue el primer pleito, se hizo viral en los cinco manantiales, pues esperemos que ya no se vuelvan a pelear, pero no, parece que era ya competencia, porque ya más noche, en el baile, se volvieron a pelear, donde había bastante gente, era un baile donde es muy normal, muy, es muy normal aquí en la región que terminando una cabalgata traigan un grupo y viene una exageración de gente. Otra vez volvieron a registrar otro pleito, lo mismo que el anterior, patadas a la cabeza sin importar las consecuencias con botas, metiéndose gente por detrás y las autoridades, se entiende, no se vieron ahí porque es demasiada gente para dos patrullas, una ambulancia, aunque hayan trabajado en coordinación, es demasiada gente. Esos fueron hechos lamentables que hasta el momento Protección Civil o Seguridad Pública no nos han mencionado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no le han llegado los reportes o porque simplemente no lo atendieron. Así que no sabemos cómo es el estado de salud de cualquier persona, no solamente de ellos. Y bueno, vamos a estar esperando a las autoridades que el día de hoy darán el saldo, eh, el saldo de si es saldo blanco, si no, si sí, y estaremos esperando a las autoridades del municipio de Allende para que nos den los resultados sobre los hechos registrados el día de ayer, Héctor. Adelante. Muy bien, te agradecemos mucho, Paul, que tengas un buen día. Buen lunes. Excelente inicio, excelente inicio de semana, fuerte abrazo. Gracias. Bueno, nos vamos ahora con Salvador González. Mi chava de oro, ¿cómo estás? Buenos días, te escucho y también te veo. Y yo te saludo con muchísimo gusto en esta mañana, mi estimado Barbosa. Muy buenos días a la audiencia de Red 12, los hechos a detalle. Y mira, en esta mañana nos encontramos acá en una de las aulas de la Escuela Secundaria Técnica 5 Pedro Ferro de Santa Cruz, donde hoy nos hace la invitación la misma institución educativa con la finalidad de dar a conocer 
ser uno de los logros importantes a nivel académico en ese sentido. Nos encontramos con el director, eh, el profesor Antonio Lárraga, que nos platica de, este, eh, de esta certificación que hoy van a recibir en Ciudad Capital, Saltillo, Coahuila. Mire, así buenos días, el saludo para la audiencia. Y como ya les comentábamos, pues estamos eh, eh, con gusto recibiendo el reconocimiento por parte de las autoridades educativas y de los evaluadores externos, ¿sí? el reconocimiento a la eficiencia y eficacia de nuestra institución. Como lo mencionábamos ya, bueno, pues ya participan padres de familia y por supuesto estudiantes que son los que son la piedra angular del trabajo de nuestra institución y por supuesto de los logros. Sin ellos, bueno, pues no podríamos alcanzar esos estándares porque son los que responden precisamente al servicio de lo que da una institución. ¿sí? Y en ese sentido también pues, la técnica 5, eh, la demanda que tiene la población de competente, eh, la exigencia de los padres en todo ello, pues se logra todo eso justamente desde, ¿no? El mantener a la escuela en uno de los primeros lugares de la certificación, en el tema académico, en muchos rubros. De hecho, sí, de hecho, la certificación escolar, independientemente de que son varios aspectos los que se consideran la parte fundamental son los resultados académicos, son los que van a dar el, el mayor peso en cuestión de evaluación. Uh -huh. eh, precisamente es ahí donde la escuela sustenta sus resultados en, el, en lo que es los resultados, el, los, los logros alcanzados académicamente por los estudiantes, por supuesto contando con el trabajo eficiente y eficaz del colectivo docente. Pues ahí está lo que nos comparte, que también, como bien comentábamos, también lo bueno se cuenta mi estimado Barbosa y hoy nos comparte la técnica 5 esta certificación recibida el día de hoy allá en el capital Saltillo, Coahuila. Efectivamente, efectivamente, Chava, también las buenas noticias acaparan los titulares. Muy bien, Chava, y agradecemos al profesor Lárraga que, la atención que ha tenido con nosotros por abrirnos el espacio ahí en la técnica. Muchas gracias. Saludos. Muy buenos días. Saludos a ambos, muy buenos días. Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar ya del calendario increíble, pero vamos, así de rápido se va el, el, el tiempo, vamos a hablar de los uh, eventos que tiene el municipio, Catrinas y Catrines y todo lo que se hace para convivir en sociedad amenamente, por supuesto, con estas tradiciones muy mexicanas de estampa internacional. Volvemos, no se vayan. La seguridad en Coahuila tiene rumbo y es para adelante. Estamos invirtiendo más de 700 millones de pesos para fortalecer la seguridad, construyendo cuarteles nuevos para nuestra policía estatal y las Fuerzas Armadas. Hemos entregado más de 150 patrullas y vehículos tácticos totalmente equipados. Instalaremos arcos de vigilancia y nuevos puntos de inteligencia que cuidarán cada una de nuestras regiones para seguir siendo el estado más seguro de México. En seguridad, Coahuila va para adelante, a pasos de gigante. Gobierno del Estado. Había una vez una encantadora princesa. Ven y disfruta de Shrek el musical. Este 26 de octubre, en el Teatro de la Ciudad José Manuel Maldonado Maldonado, funciona a beneficio 5 de la tarde. Boletos en imagen facial y mateco. Informes al WhatsApp 878-700-9360. A beneficio de Omnia, Casa del Niño, Orfanatorio Casa de Nazaret y Banco de Alimentos de Piedras Negras. Aquí en Pemex. Pemex. En Pemex. Pemex. Aquí en Pemex. 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 Porque rinde más la gasolina. Porque pesco más en corto mi casa y el trabajo. Me rinde más. Es lo más cerquita y lo más ahorrativo. Porque, Porque la... rinde más la gasolina. Porque está más cerca de mi casa y siempre cargo aquí. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex. Tu estación de confianza. Super Channel App y Radio Zócalo App. Descárgalo hoy mismo y recibe notificaciones de información al momento. Ve en vivo la programación de Super Channel. Escucha las estaciones de Radio Zócalo. Entérate del tráfico en los puentes internacionales y mucho más. Super Channel App y Radio Zócalo App. Listas para que las descargues gratis en App Store y Google Play.
20 minutos y serán ya las 8 de la mañana. Pues es que comenzamos con mucho entusiasmo porque ya cerramos prácticamente la primera quincena del décimo mes del año. Y ya estamos prácticamente con el horario nuevo, ¿no? El 3 de noviembre, acuérdese que hay que atrasar el reloj una hora en la zona fronteriza. Pero aparte de eso, viene el tema de las fiestas que son nuestras, las fiestas muy mexicanas de estampa internacional. Y hoy recibo con mucho agrado a dos queridas amigas de nosotros, eh, Adriana Reina y Jessica Velázquez, para platicar de lo que tiene el municipio preparado para nosotros. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muy Muchas buenos gracias días. por recibirnos. Hombre, ya sabes que es tu casa, Jessy, bienvenida a, a Red 12. Pues ya sabes que es tu casa, ¿no? Desde hace muchos años. A ver, Adriana, platícanos, eh, ¿qué viene del municipio en este mes de octubre? Pues bien, como bien lo dijiste, pues unas fiestas muy mexicanas, este, que son el Día de Muertos, ¿verdad? Para todos nosotros que lo vivimos y, y pues nos gusta recordar a, a aquellos que ya se fueron, pues tenemos esta fiesta mexicana para todos los ciudadanos de aquí de Piedras, el 27 de octubre, que es domingo, aquí en, en el centro de la ciudad, ¿verdad? En la Gran Plaza, en Calle 11, en los museos, bueno, en toda esta área que tenemos ahí de nuestro centro histórico, uh -huh. ahí vamos a tener este evento eh, donde pues vamos primero a tener muchos concursos, eh, los concursos de tapetes de acerrín, los concursos de catrinas, que ahorita Jessy les va a platicar más acerca de eso. Sí. Eh, también tenemos diferentes este, atracciones, ¿verdad? Pues como va, va a ser este, cantos, cantantes, eh, diferentes actividades que van a poder acompañarnos a partir de las 5 de la tarde, este sábado 27, digo, domingo 27 de octubre. Domingo 27 a partir de las 5 de la tarde. Así Comenzamos es. con todo esto, Sí, ¿verdad? así es. Muy Ajá. bien. ¿A dónde puede ir la gente? Ah, es que todos estos eventos para más información. Sí, así es, este, pues los ta en los tapetes y en los concursos de Catrinas, pues uh -huh. se pueden dirigir directamente con el Departamento de Desarrollo Social, o la Casa de la Cultura, Casa de las Artes también, donde pueden este, inscribirse y, y platicar acerca de cuáles son los requisitos que necesitan. Perfecto, y van a ser de verdad eh, muchas las personas que buscarán esto porque les encanta. Y el tema de las serrines, no, hombre, un arte, ¿eh? sí. es muy hermoso. Jessy, pues ya comenzamos. Estamos con este mes, eh, con estas actividades, obviamente de, del mes de octubre, a do como son los tapetes de serrín y también con el Catrín y Catrina. Sí, así es. Bueno, como, como bien nos comenta aquí Adriana, ¿no? Realmente está preparando el municipio de Peras Negras, encabezado por la alcaldesa Norma Treviño, un gran, gran festival de Día de Muertos. Uh -huh. Este festival eh, inicia en punto de las 5 de la tarde en lo que es la gran plaza de, de la ciudad de Piedras Negras. Y bueno, eh, básicamente como recorrido interactivo, lo primero eh, será una visita a lo que es en el, el Museo del Niño, uh -huh. el Chapulín. Eh, tenemos prácticamente una exposición de Catrines y Catrinas, que bueno, ya son parte del patrimonio del municipio de Perasneras. El año pasado eh, la alcaldesa lo, lo adquirió y bueno, pues ya, ya tiene hasta un espacio asignado muy, muy bonito, muy tradicional. Y bueno, posterior a ello saldremos de, de este museo para poder prácticamente disfrutar de lo que será el recorrido de este concurso que ahorita nos comentaba Adriana de, de los tapetes de acerrín. Sí. Estos tapetes pues realmente eh, tienen una gran representación cultural, artística, mira qué bonitos. Sí. Esas son fotografías de los del año pasado y bueno, pues realmente todos, todos son reales. Serán de 1.50 por 1.50 y bueno, pues los premios serán para el primer lugar 5 mil pesos. Muy buenos. Para el segundo lugar 4 mil y para al tercer lugar, tres mil pesos, cinco, cuatro, tres respectivamente, además de los recintos oficiales donde pueden registrarse, ahí en la página oficial del municipio de Piedras Negras está un link Ajá. en donde puedes registrarte también de manera digital, de manera virtual, para que bueno ya seas prácticamente parte de los concursantes. Posterior a ello, eh, podremos eh, cruzar para hacia la calle 11, que es donde va a ser en el estacionamiento de la calle 11 la representación de lo que va a ser el concurso de Catrín y Catrina Viviente. Uh -huh. eh, realmente aquí es algo importante este concurso porque bueno, nos han comentado ahí este, que, que bueno, pues no va a concursar nunca un Catrín contra eh, con, la, pues, Catrina, con la Catrina, entonces eh, bueno, respectivamente tiene su concurso y su categorización el Catrín y la Catrina Viviente y bueno, pues prácticamente tenemos dos categorías que es la, la categoría infantil 
que el primer Muy lugar bien. tiene cuatro mil pesos y lo que es la, la categoría eh, pues prácticamente de, de jóvenes sí. y, y en adelante, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las edades de, de rango para lo que corresponde a la infantil? Es de 7 años a 12 años y bueno, pues es una categoría única en donde el primer lugar ganará cuatro mil pesos. Muy bien. Luego tenemos la, la categoría este, juvenil en adelante en donde el primer lugar eh, tiene cinco mil pesos y el segundo tres mil pesos y bueno esta categoría es de 16 años en adelante okay. ¿no? así que ya es abierto y, y bueno pues esta es una gran representación que realmente engalana todo lo que es el evento que ahorita nos comentaba Adri con, con mucha participación cultural. Bastante participación entonces hay para niños y la abierta verdad Esto, pues, está todo dar sí. y este también ahí con ustedes verdad en presidencia y llegan ahí llegamos y nos inscribimos ¿verdad? Sí, sí o como dijo también Jessy por en línea en la página de presidencia hay un link. Muy bien. ¿Hay, ¿Hay algún límite de participantes o abierto el que... Pues entre pues más esa, me... Sí, es abierto, ¿verdad? Sí, es abierto bien. el que quiera. Muy bien. ¿Alguna fecha límite para inscribirnos? Eh, unos semana antes de que empiece este concurso, ¿verdad? Bien. Para tener todos los concursantes límites. Sí, y la logística bien hecha, ¿no? Sobre todo para claro. que todos tengan su atención. Sí, así es. Claro, pues ahí vemos esta convocatoria de los uh, Catrines y Catrines y me llama mucho la atención y qué bueno que se incluya a los niños. Porque desde pequeñitos les vamos sembrando la semilla, ¿verdad? De nuestras... Y les encanta también. Y, sí, ¿verdad? no, sí. sí, hay niños Uy, que les encanta. Yo creo que este es uno de los eh, certámenes más difíciles para los jueces. Sí. Porque van, pero bien ataviados, ¿eh? muy bien vestidos. ¿eh? Los sí, catrines. sí, en los años pasados que hemos tenido con la alcaldesa que participan, bueno, o sea, no hayas ni a quién irle no, porque de sí. verdad, y se toman su tiempo. Sí, es que, claro. Sí, ¿verdad? Es que si, desde comprar el material, confeccionarlo... Sí. Por cierto, hoy es, el, hoy es el día de los costureros y de las costureras. Felicidades a ellos. Ah, feliz este, día. Hacer esto, ¿no? Eh, todos los elementos que tienen que reunir. Y, el detalle, eh, el maquillaje. No, bueno, hombre, sí, son bárbaro. muchas cosas. Sí, y aparte también de esto, te queríamos platicar que este, unos días antes, en las fiestas que tuvimos con bikers, se acercaron unos bikers con la alcaldesa a hacerle una petición. Querían ellos... este añadirse, incorporarse a estos eventos de Día de Muertos, eh, participando con una rodada. Ah, mira. Así es, entonces ellos eh, se unieron con diferentes clubs de bikers, eh, también con diferentes clubs de automóviles, y van a empezar este una rodada desde donde empieza Piedras Negras, uh -huh. este más o menos por Villa de Fuente, Bien. van a seguir todo el camino que seguimos más o menos el del desfile de Navidad uh -huh. hasta llegar a la Gran Plaza y ahí Ándale. van a estar regalando dulces a los niños. Ah, qué padre, ¿no? Sí. Cada vez se hace más grande la fiesta. Sí, ¿verdad? así es, este sí, pues la alcalde está siempre accediendo y queriendo incorporar a la claro. gente de alguna manera, entonces sí, ellos este muy muy lindos y pensando siempre en la ciudadanía, pues pidieron ese permiso este para poder incorporarse con nosotros al pues día Qué padre, qué padre que se sí innoven y que se actualice todo esto y, y que más gente participe en esta fiesta que es de todos, ¿no? Sí, así ¿verdad? es, es de Pues todos. muchas felicidades por, por esto que están haciendo. Pues ya lo saben, hay que ir e inscribirnos en línea, puede ser, o presidencia, usted batalla como yo con las redes sociales sí. y estas cosas, vaya directamente a presidencia. Tapetes de Acerrín y Catrina y Catrina, ¿verdad, Jessy? Sí, sí, y bueno, eh, bueno antes de despedirnos, nos, nos gustaría mucho también dar un especial agradecimiento a la Universidad Vizcaya de las Américas, sí. Héctor Sergio, porque realmente ellos año con año a través de la carrera de la licenciatura en gastronomía uh -huh. pues elaboran el pan de muertos ah, es está. un espectáculo pre, además sí. de un diseño sí. ellos tienen aquí una participación muy especial porque hasta lo que corresponde a la lona que diseñan es a través de su carrera de arquitectura y, y bueno queremos hacer una especial mención de agradecimiento claro. porque año con año por muchos años atrás ellos han estado participando y además lo hacen 100% ahora sí que ellos, eh, sí. no le cuesta nada al municipio y bueno pues es algo especial no de mención para todos ellos y muchas felicidades por, por ese gran trabajo que claro. también van a tener una especial participación ellos regalan eh, la degustación de este pan de, de muertos y bueno pues también ahí mencionar que antes de empezar el concurso de Catrina y Catrina pues ellos entregarán pan a toda la comunidad Qué bárbaro, ¿no? Sí. Pues imagínate tú Qué degustando el, el, sí. el pan de muerto y viendo todos estos espectáculos dignos de nuestra frontera. Muchas felicidades, Jess. Gracias. Ya sabes, gracias, Adriana. Qué gusto verte. 
Vamos a hacer una pausa. Ya lo sabe, hay que inscribirse porque los premios son muy buenos, son económicos. Y con lo que a lo mejor invertiste, pues recuperas a lo mejor en doble y hasta el triple. En una de esas, ¿eh? ¿quién sabe? Por eso hay que, hay que hacer las cosas con tiempo. Hacemos una pausa. Regreso con los deportes más adelante. Tengo en el foro a Blanca Silva y Janet López. Ellas vienen a hablarnos de un retiro de sanación espiritual. Y posteriormente a las 8.30, Sandra Belén Jara con las asesorías jurídicas. Así que ni se mueva. Yo ya regreso. Disfruta y descubre todo lo que tenemos para ti y para tu familia en Calle 11. Visita Calle 11 y disfruta de la deliciosa comida en los mejores restaurantes, food trucks, eventos musicales, área de juegos para los niños y mucho más. En el Centro Histórico de Piedras Negras, te esperamos en Calle 11. Calle 11, somos todos. Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo Periódico Zócalo. Información objetiva, veraz y oportuna. El periodismo profesional del estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones. Distribuido en Piedras Negras, Cinco Manantiales, Región Carbonífera y el sur de Texas. Suscríbete ya al 78 211 32 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila se lee el Zócalo. El Zócalo. Tiempo de los deportes, tiempo del médico, tiempo de ir, por supuesto, y verificar que nuestro cuerpo esté al 100% con el doctor Luis José Flores, que es traumatólogo y un especialista en ortopedia y artroscopía, que es la, invasión, es la cirugía de mínima invasión, ubicado en la clínica eh, México, el consultorio número 5, ahí está nuestro querido amigo, amigo el doctor eh, Luis José Flores Cruz, para atendernos como nos merecemos, necesitamos eh, a lo mejor... Eh, pues un chequeo en nuestro cuerpo, el cuello, la cintura, el hombro, etcétera. Pues con él, con él no batallas. Haz una cita con él y verás que te atiende y te atiende súper bien. El doctor Luis se encuentra en la Clínica México y tiene un teléfono para ti para que le marques y solicites una cita médica, separes tu lugar y te atiendan pues como te mereces. 878-210-3039. Y 844-880-5541 es el doctor Luis José Flores Cruz. Perfecto. 7.52 en la mañana. Qué bueno se pusieron los juegos ayer de béis. Bueno, el que hubo. Y también de fútbol americano. A los acereros nos fue bien. A los Dallas les fue muy mal, pero de eso con Luis Minor. Adelante, mi Luis, ¿cómo estás? Buenos días. ¡Auch! Herida fuerte, licenciado. <risa> No, Por me eso. tenía que desquitar, mi hermano, me tenía, tenía que sacar la espina del Pero domingo no, pasado. No, no se crea así, no, sí fue una locura lo que sucedió el día de ayer con estos partidos, y sí, sí, en plano una remontada que hizo la gente de los acereros eh, en Las Vegas, porque pues estaban perdiendo y pues le dan la vuelta y pues, terminan ganando casi por decirlo de manera cómoda. Pero tenemos que comenzar en orden, gente. Primero que nada, buenos días a toda la gente, feliz inicio de semana, aquí a través de Red 12. Y pues ahora, se ha aquí que les saluda Luis Menor, en este, Luis Menor en esta mañana, por supuesto que hay que hablar del béisbol. Como usted lo dijo, se puso muy bueno el, el día de ayer ese resultado. Digo, qué clase de picheo eh, del abridor del equipo de los Dodgers y además lo, la, el poder ofensivo que explotó de volada el cuadro de Los Ángeles. Y 
ejemplo, hoy y el día de ayer pues se impuso nueve por cero, teniendo esa ventaja del primer partido que lo han, han, han dominado, pero ya hemos visto, los Mets incluso aunque pierdan los partidos, regresan, y regresan fuertes, así que atención con la gente de los Ángeles, no hay que confiarse de que los Mets ya están eliminados o que los Mets perdieron el primero, pues ya dirán, qué fácil, no, así pensaron otros equipos, y pues ya vio, ya vio cómo después pudo remontar y ganar sus series el equipo de los de los Mets de Nueva York, pero bueno, la victoria muy amplia y la verdad más que merecida lo que hizo la gente de y ahí está, miren, de hecho este es el dato que tienen que hizo ayer el, el equipo de los Dodgers y allá tienen 33 innings consecutivos de postemporada en el cual no han recibido carrera. A lo que va de esta postemporada, eso es lo que tienen hasta el momento, 33 innings sin recibir carrera alguna. Así que, pues, ¿qué le podemos decir? Es algo que ha estado siendo muy bien el equipo de los Dodgers, el bullpen, los abridores, han estado muy bien. Y bueno, vamos a que sucederá hoy. De hecho, hoy tendremos el partido eh, de la Liga Americana entre Yankees y el equipo de Cleveland. Hoy es el que arranca la serie del campeonato. Ayer arrancó en el Nacional, hoy arranca la Liga Americana. Y Hablan y yo, por supuesto, tendremos también el juego 2 de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Así que, pues, ahí está un equipo de Cleveland que, pues, obviamente, tendrá que lidiar contra todo lo que es el arsenal ofensivo, que son los Yankees. Y, pues, a ver cómo está esto. Favoritos, por supuesto, son los Yankees. Pero ya sabemos que aquí son las cosas a veces, el favoritismo no siempre ayuda mucho a la gente de, de bueno, en este caso, a los Yankees. Licenciado. Así que, bueno, ¿quién no ve favorito a Cleveland o a los Yankees, licenciado? Yo le voy a los Cleveland, a los indios de Cleveland. Pero sabemos que los Yankees vienen embalados y vienen también muy fuertes. Igual que lo comentabas, los eh, Mets contra eh, el equipo de los Dodgers, pues que no haga confianza a Dodgers, ¿eh? porque también los Mets son un equipo que viene de atrás. Entonces, van a estar buenas las dos series, Luis. Sí, no, sin duda, van a estar muy, muy buenas. Y pues hoy, como le digo, y apenas la audiencia, pues hoy comienza el de la Liga Americana. Bueno. Ya dejando el tema de béisbol a un lado, este, por supuesto hay que hablar de la NFL. Oye, qué semana tan cardíaca, la semana que es número 6 de actividad. Ahí están todos los resultados de la semana 6. Obviamente falta lo que va a pasar hoy entre el equipo de los Jets y el equipo de los Bills de Búfalo, que son los que cierran esta semana. Mira, la, vez, la buena noticia es que Dallas va a descansar la, la semana 7, así que no va a haber otra humillación. Es una cosa positiva para los vaqueros. Lo negativo, pues sí, por supuesto, la derrota, pero hay que hablar de todo lo que fue. La semana 6 se están destacando, oye, Washington le peleó bastante, al final perdió con el equipo de Baltimore, pero ahí están los Commanders, ¿eh? los Commanders, buena temporada, buen arranque que ha tenido Dan Quinn y sus, eh, pues, sus jugadores, han hecho una excelente temporada hasta el momento. También sus aceleros, como le digo, empezando perdiendo con los Raiders y al final dan la vuelta y ganan, pues... No, pero pues nos fue bien con los eh, Raiders, eh, aunque al principio batallamos, después eh, la, la defensiva jugó muy bien, la verdad, y como siempre en los partidos de fútbol americano, el juego lo gana la defensiva. Bien ahí la defensiva, TJ Watt, qué bárbaro, ¿no? Bueno, es eh, un fuera de serie y ahí está el resultado, mi Luis, 32 a 13. Sí, exactamente. Luego, pues ahí tenemos, pues de hecho fue esta semana 6 de palizas, la paliza de Atlanta sobre Carolina, la de Green Bay sobre Arizona, y curioso, Arizona en la semana 5 derrotó a San Francisco en, bueno, en su estadio, ahora van de visita y pierden por, con Green Bay, Houston que también gana, Tampa que también da una paliza, y por lo de los vaqueros, ¿qué le digo? No hay pies ni cabeza en el equipo hoy en día, sí, fue un espe espejismo que le haya ganado a Pittsburgh, pero luego más como local y te da un paseo, una arrastrada, pero veo el equipo de los Leones de Detroit y no se sabe qué va a pasar. O digo, esta es una semana, como digo, la semana siete no va a jugar Dallas, descansará, pero ojalá esté la misma semana para plantearse muchas cosas, incluso cuestión de coaches, porque en una vez están pensando o la gente piensa, incluso medios, que puede ser que ya le den las gracias a Mike McCarthy o a ver a quién le dan las gracias, porque qué pésimo que Dallas, que sí, tiene récord 3 y 3, pero perder tus tres partidos de local y de, y de esas formas, 
algo no anda bien en Dallas. Pero bueno, licenciado, pues ojalá le sirva esto a los vaqueros esta semana de descanso. Y claro, en la semana 8, cuando regresen a jugar, van a San Francisco, así que usted me diga. Efectivamente, mi Luis de Oro. Ahí estamos viendo los resultados del domingo de ayer en la semana número 6 y luego la siguiente gráfica, mi querido Juanito, porfa. Sí, sí ahí eh, está el resultado. El, el, el Detroit, bueno, 47 a, a 9 a Dallas, que salió en su peor día de la semana. Bueno, y los bengalíes ah, 17 a 7. Ese estuvo bueno también, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Este, ya terminó, de hecho, 17 a 7 fue el domingo por la noche de la victoria de Cincinnati en Nueva York ante los gigantes. Por cierto, ya cambiando de deporte, hablando de cosas pues no positivas, oiga, ¿cómo le sigue afectando las cosas a la selección mexicana? La selección mexicana el sábado se jugaron en, en lo que viene siendo eh, contra la contra el, el club, contra el Valencia de España, allá en Puebla, en el Cuauhtémoc. Sí, empezó ganando la selección mexicana, de lo que usted quiera. Pero un equipo que hoy en día es el decimocabo de la Liga Española, que mandó prácticamente a la reserva de las reservas del, de la del equipo del Valencia y a, al equipo eh, de la selección mexicana le empatan o algo anda mal en selección mexicana o no hay jugadores o simplemente pues el Valencia pues, pues fue a hacer lo que se, lo que pues a lo que lo contrataron lo, fue a jugar el partido y pues a ver qué le pasa a la selección mexicana, porque mañana en el estadio de las Chivas van contra la selección de Estados Unidos en el segundo partido de esta fecha FIFA del mes de octubre. Pues sí, así está la situación, licenciado, con la selección mexicana. No no levantan, simplemente no levantan. Ahora dirigidos por Javier Aguirre, ojalá tengan un mejor partido mañana, pero créanme que el panorama no luce nada bien esto de cara al mundial y estamos a menos de dos años de la Copa del Mundo, licenciado efectivamente, pues ahí está mañana Estados Unidos contra México algo más mi querido Luis pues simplemente pues digo ahí también obviamente tuvimos la jornada de la Liga de la liga Femenil Ajá. Por, su, por supuesto también el tema, ahí está, ahí está la victoria de la América 5 a 0 el Pachuca también ganó Chivas, el clásico Tapatío lo que los hombres lo hicieron, las mujeres lo hicieron golearon al Atlas este, también victoria de Tigres y pues ahí varias victorias ahí las victorias de esta jornada eh, ya se está acercando hecho la recta final en la Liga MX Femenil la mala tabla general de cómo está la situación de las eliminatorias del Mundial pues, en Sudamérica, mañana es la jornada 10, de hecho ya pasó la mitad de, de las eliminatorias en Sudamérica para la Copa Mundial y pues ahí está para la gente pues la tabla general de la posi las posiciones va bien en Sudamérica cómo está la cosa el líder que es Argentina en las eliminatorias, y pues hay que recordar que ahora por, por los 48 lugares que pues, obviamente tiene el Mundial, califican seis directos en Sudamérica, y el séptimo lugar jugaría un repechaje intercontinental. Así que bueno, ahí, ahí está, ahí está el panorama para que la gente lo vea, en primer lugar Argentina, por el segundo, y ahí el resto de los equipos licenciados. Perfecto, gracias Luis por todos. Eh, los resultados que has compartido con nosotros en las distintas ligas. Gracias Luis, excelente semana. Excelente inicio para todos los demás. Feliz eh, lunes. Feliz lunes. Vamos a hacer una pausa comercial y nosotros, nosotros ya regresamos. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Coahuila es una tierra norteña de tradición y orgullo. Aquí los jinetes cabalgan con el alma. El cabrito y la carne asada se comparte con la familia y los amigos. Los viñedos florecen bajo el sol brillante y las huellas de dinosaurios nos recuerdan nuestra grandeza ancestral. Ser coahuilense es llevar en el corazón la pasión por una tierra que sorprende y enamora a quien la visita. Sorpréndete con Coahuila. Coahuila pa' adelante. Buenas, ¿cuánto le ponemos? De la roja, llena. Claro que sí, ¿quiere que le cheque las llantas? Sí, por favor, agarro carretera. Armando. ¿Para dónde va, don? Armando. Aquí, nomás Allende. 
¡Armando! Apúrale, ya va a estar en la escuela. Ya quiero ser grande. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Es tiempo ya de regularizarte. En Cimas, si te acercas, podemos ayudarte. Regularízate con Cimas. Cimas Piedras Negras te apoya y te invita a regularizarte. Acércate a nuestras oficinas y te orientaremos para que te pongas al corriente en los pagos de una manera amigable y cercana. Recuerda que Cimas Piedras Negras te ofrece un servicio de calidad. Las 24 horas, los 365 días del año. Vamos juntos por el agua. Acércate a Cimas. Acércate a Cimas. Regularízate. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Ocho con cinco minutos, ya regresamos, ya le traigo la segunda actualización del pronóstico del tiempo. Por si usted ya se encuentra en la vida de su hogar, se dirige hacia la escuela o hacia el trabajo. Es lunes, iniciamos la semana y es importante que esté al pendiente de estas temperaturas. Al parecer en estos momentos la temperatura desciende un grado, tenemos una temperatura actual en los 21 grados Celsius, equivalentes a los 71 grados Fahrenheit. El día de hoy lunes espera que tengamos la temperatura más alta de la semana para que lo tenga en cuenta y se prepare cargando con su botella de agua, muy importante la hidratación con estas temperaturas, el día de hoy se espera que tengamos una temperatura máxima de los 36 grados Celsius, cielo completamente soleado con ráfagas de viento bastante ligeras para esta mañana, tarde y noche alcanzando velocidades hasta los 10 kilómetros por hora un cielo despejado es lo que nos espera para esta noche con una temperatura mínima en los 17 grados grados Celsius. ¿Qué nos esperan los siguientes días de la semana? A partir de mañana martes por fin las temperaturas empiezan a descender. Se espera que el día de mañana tengamos una temperatura máxima de los 34 grados Celsius, una temperatura mínima en los 17 grados, todo esto con un cielo completamente despejado. Y mucho ojo para el día miércoles ya mitad de semana por la entrada de este nuevo frente frío para que lo tengan en cuenta. Ya por fin las temperaturas ya hacen muchísimo más frescas en los 30 grados Celsius como máxima, como mínima 17 grados y las ráfagas de viento se encuentran en ascenso alcanzando una velocidad hasta los 20 kilómetros por hora. Mucho ojo para el día jueves porque se espera que tengamos un cambio en estas condiciones, cielo nublado, temperatura máxima en los 27 grados Celsius como mínima 19 grados, se espera que para el día jueves tengamos la temperatura más fresca de esta semana, probabilidades de lluvia con un 20%, arrancamos este fin de semana y las probabilidades de lluvia aumentan con un 30%, cielo lo nublado, la temperatura máxima en los 28 grados Celsius, como mínima 21 grados Celsius, y se espera que para el viernes las ráfagas de viento se encuentren en ascenso, alcanzando una velocidad hasta los 35 kilómetros por hora. Para el día sábado la temperatura máxima con este ligero ascenso en los 29 grados Celsius, la temperatura mínima con un ligero descenso en los 19 grados Celsius, y las probabilidades de lluvia se mantienen con un 30%. Para que lo tengan en cuenta, si tiene planes para el fin de semana, pues se mantenga muy bien informado con el pronóstico del tiempo o la información que nos esté brindando protección civil, que nos espera el día de hoy en la región norte de Coahuila también temperaturas bastante similares bastante agradables el día de hoy, temperatura máxima para Cuña y cinco manantiales en los 36 grados Celsius, con una temperatura mínima que va a estar oscilando entre los 18 y 15 grados para Jiménez la temperatura máxima con un ligero ascenso en los 37 grados Celsius, la temperatura mínima bastante fresca en los 15 grados con un cielo completamente soleado. No hay ninguna probabilidad de lluvia para la región norte de Coahuila en este lunes. La temperatura máxima para Sabinas bastante fresca en los 35 grados Celsius y la temperatura mínima también bastante agradable en los 14 grados. Por si tiene planes para esta noche en Sabinas, pues aproveche estas temperaturas. ¿Qué nos espera el día de hoy en el sur central de Texas también? Temperaturas bastante similares para 
para este lunes. Definitivamente nos espera un día caluroso para San Antonio y Carrizo Springs, con la temperatura máxima de los 98 grados Fahrenheit y con mínima va a estar oscilando entre los 65 y 63 grados. Para Ubalde las temperaturas van a descender, nos espera un lunes bastante agradable por allá, para que lo tengan en cuenta, cielo completamente soleado, con una temperatura máxima de los 95 grados Fahrenheit y con mínima 61 grados. Así que en este lunes yo le recomiendo que cargue con su botella de agua, su bloqueador solar, porque su reaplicación es cada dos horas y se puede preparar el día de hoy con esta temperatura, utilizando la ropa adecuada, cómoda, holgada y fresca. Hasta aquí la segunda actualización del pronóstico del tiempo. Yo lo invito a que se siga quedando con nosotros aquí en Red 12 Los Hechos a Detalle, porque el licenciado ya le trae más información y porque más adelante yo le voy a estar actualizando nuevamente el pronóstico del tiempo. Por lo pronto le tengo una mención muy importante. Buenos días. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. 8 con 10. La misión tan importante que le tengo que hacer es que es lunes. Iniciamos la semana y si usted tiene un evento importante, tiene alguna salida por la noche, alguna boda, alguna quinceañera pero quiere lucir perfecta y no sabe dónde encontrar vestido, pues yo le tengo la solución y es que pasa a Nay Boutique, tiene el vestido que siempre soñó, ese accesorio, esos zapatos, aquí los tiene. Además, déjeme recordarle que Casa Nay Boutique está de estreno, ¿eh? Venga y conozca nuestros nuevos diseños para esta temporada, miren estos preciosos colores para esta temporada. ¿Usted quiere lucir espectacular? Pues aquí los tenemos en Casa Anay Boutique. Mire estos preciosos vestidos, recuerde que tenemos redes sociales, Casa Anay Boutique en Facebook e Instagram, por si no puede visitar nuestras sucursales, pues échese un ojo por allá porque tenemos bastantes cosas. Recuerde que tenemos un gran surtido en vestidos de noche, de novias, zapatos y accesorios. Además, próximamente tendremos una nueva tienda y sorpresa solamente para ti. Por lo pronto yo le recomiendo que nos visite nuestras sucursales, tenemos un Anigol Pass, se ubica en 1642 Garrison Street, Eagle Pass, Texas. El número de teléfono ya lo sabe, 837-58-9888. Y si no puede pasar Eagle Pass, pues no se apure porque también tenemos una sucursal aquí en Piedras Negras, Coahuila, se ubica en Avenida Carranza 1209, local C, Colonia Buenavista. El número de teléfono 878-104-1269. Así que ya lo sabe, somos Casa Ana y Boutique, visítenos porque aquí cumplimos tu sueño y pasamos al otro lado del estudio porque el licenciado nos trae más información. 8 de la mañana ya con 12 minutos, qué bonitos vestidos, eh. qué bonitos vestidos estamos viendo. ¿Ya fuiste, fuiste a la boda, Karen? Claro sí. Que sí. Y te pusiste los vestidos que, que elegiste acá, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Pues ya lo saben, Casa Anaí Boutique en Piedras Negras, como en la vecina ciudad de Eagle Pass, Texas. 8 con 12 en la mañana. La temperatura en Piedras Negras. ¿Cuántos? No le alcanzo a ver. ¿Cuántos son los grados? 21, 21 grados centígrados. Perfectamente. Gracias, Karen. Casas Bravo. Dice, buenos días, Héctor Sergio. Tú juzga. Esto es todas las tardes después de la salida del trabajo, Maquilas en Avenida Pérez Treviño, ya que pase el accidente, el automovilista tiene la culpa. Este es el nivel que busca. A ver, le voy a dar like, Jerry. Este es un video que nos enviaron, no lo he visto. Eh, es un alto, están en una esquina. Es un alto, estoy tratando de ubicarme en dónde es. A ver, déjame le bajo, no voy a. Pues no salió nada. No sale nada, este, ¿qué quiere que mande? Y ya lo eliminó. No, hombre, ¿para qué lo elimina, hombre? Eh, no, ya lo eliminó, ya lo eliminó. Pero no salió nada. Hola, buenos días, Héctor Sergio. A las 9 de la mañana abren las oficinas del Centro de Empoderamiento. Se Héctor Sergio, buenos días. Oye, pásame el número de la perrera en la colonia Hacienda de Luna. Muy bien. Juan Antonio Cobo, en la calle. Hay muchos perros callejeros, andan en celo. Y uno tiene que salir a la escuela con los niños y se nos echan encima. Gracias. El número del control canino, 878-210-6263. 878-210-6263 es el número de la, los amigos de control canino. Como muchos le dicen, la perrera. ¿Verdad? Muy bien. Eh, el siguiente dice que prohíban las cabalgatas, Héctor Sergio. Sí, 
Pues mire, a lo mejor no tanto prohibir la cabalgata como tal, porque es una tradición, ¿verdad? Pero sí prohibir la ingesta de bebidas embriagantes durante el trayecto de la cabalgata y que cumplan con requisitos en la cabalgata, que existan las carretas, todo eso, ¿no? Sin alcohol, eh, sin bebidas embriagantes, ya que lleguen al punto, ya que se haya eh, disipado el tema de eh, pues toda la, la vialidad y todo, ya en el punto, ya sea en un lienzo charro, no sé dónde vaya a ser, la, en un lote ahí, ahí sí que le den rienda suelta, pero luego pasa lo que vimos acá en Allende, ¿no? Fatal. Vámonos con nuestros amigos de Fester, si usted tiene alguna alberca que no va a utilizar en este tiempo porque pues ya está frescón o tiene alguna cisterna que requiere de mantenimiento, ¿verdad? Bueno, pues está en Piedras Negras Fester con Caluf, sistemas impermeables, aprovecha los descuentos especiales que tenemos para la reparación y mantenimiento de cisternas, albercas, a lo mejor tiene usted una terraza y con el, eh, el agua del mini split se le está goteando, ¿verdad? Pues para eso también tenemos solución. Los muros empiezan a regar el, la, el vecino y el muro empieza a humedecerse. Pues para eso tenemos a Fester. Pregunta por nuestros productos y si dices que viste este anuncio conmigo, te van a dar un 35% de descuento en productos Fester Bon. Fester CR65 y 66, que son los ideales para reparar y mantener nuestras cocinas, baños, balcones, jardineras, muros y fachadas de cantera y piedras libres de agua y de humedad. Y para la industria tenemos el CR99 Nanotech. Estamos en Boulevard Eliseo Mendoza Berrueto, 823, en la colonia Chapultepec, frente al Seguro Social, allá, allá arriba, hombre, en la 11. 878-790-9686 y 878-104-5758. Somos Caluf, sistemas impermeables. Perfecto. Cámara 1, estoy al aire, perfectamente bien. Nos vamos a hacer una pausa y cuando regresemos recibo a Blanca Silva y Janet López. Y es que ellas nos van a invitar a un retiro de sanación, que es el segundo es el segundo retiro de sanación. Los detalles, pues con ellas, después de la pausa. Atención, la temporada de lluvias y ciclones está aquí y es necesario tomar precauciones para proteger tu vida y la de los tuyos. No cruces corrientes de agua ni a pie, ni en auto, ni a caballo. Identifica lugares seguros en tu casa o cerca de ella. Ten siempre a la mano una mochila de emergencia, así como tu lista de contactos. Si las autoridades lo indican, acude a un refugio temporal y mantente al tanto de la información del Servicio Meteorológico Nacional. Tu seguridad está en tus manos. Prevenir es proteger. Con agua. Gobierno de México. Gracias al IFT, hoy tenemos más servicios de telecomunicaciones de mejor calidad y a precios más bajos. Y para aprovechar al máximo servicios como Internet, hay que aprender a usarlos mejor. Por eso, el IFT ofrece cursos gratuitos y diversas herramientas para mejorar nuestras habilidades digitales. No te quedes fuera, acércate al IFT. Instituto Federal de Telecomunicaciones. México decidió continuar por el camino del cambio verdadero e iniciar el segundo piso de la Cuarta Transformación. Con la primera mujer presidenta, seguirá un gobierno comprometido, cercano y que ve por quienes más lo necesitan. Porque la esperanza es el motor que nos impulsa rumbo a un futuro de amor, bienestar y prosperidad compartida. Morena, la esperanza de México. En Autos del Norte tenemos todo lo que buscas en un solo lugar. Descubre la potencia y la versatilidad de nuestras unidades Jeep, Ram, Fiat, Dodge y Peugeot. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en toda la gama. Visítanos hoy mismo y encuentra el auto de tus sueños. ANSA, pasión que te mueve.
Ocho ya con 19 minutos, sí, eh, saben que en casa siempre hay accidentes, siempre hay percances y lamentablemente ocurrió un incidente con un pequeñito que juega fútbol y nos piden eh, un servicio social y creo que pues hay que apoyar a quien más lo necesita. Los papás de este niño venden taquitos, o sea, no tienen seguro social, eh, están muy apurados y muy ocupados y muy preocupados en el tema. ¿eh? Este pequeñito juega foot y ahí vamos a poner la foto de él. Es una fotografía con el permiso de los padres de familia, aclaro el tema. Este pequeñito juega fútbol, que está ahí en un círculo, ¿verdad? Y él se llama eh, Marco, Marco Quintana se llama. Pues bien, el buen Marco tuvo... No, no, es una foto de, de fútbol. El buen niño, eh, Marco, estaba en su casa y ahí está. Y le cayó agua hirviendo en sus partes íntimas y en las piernas. Las quemaduras son de tercer grado y el seguro social no le atiende porque sus papás no tienen seguro ni el ISTE tampoco. Y entonces tuvieron que llevarlo a una clínica particular. Sus papás... Sus papás eh, venden taquitos y usted sabe cuánto cuesta una cita en una clínica particular. Una consulta te va arriba de 500 pesos, fácil, y me estoy viendo bajita la mano. ¿eh? Y entonces este pequeñito eh, le están haciendo, pues ya, eh, pues le están ayudando a salir adelante una valoración para ver si se puede rescatar la piel o se tiene que hacer un trasplante de piel y poder recuperar. Él es de Allende y juega con los halcones de Nava. Eh, y, y bueno, pues, ¿cuál llamada, Juan? Perdón. Este, y, y bueno, están pidiendo ayuda y ahí está la tarjeta. Ahí vamos a poner ahora la tarjeta para quien quiera apoyar a, a, a Marco. Pues ahí está, ¿no? Perfecto. Hay que apoyarlo. La tarjeta es de Banco Azteca, 5512-3824-1547-0527. Y ya tienen en, en, en máster el número del papá, por si alguien lo desea, pues ya ahí está, para que se pongan de acuerdo con él. 8.21 en la mañana, hoy recibo con mucho gusto a Blanca Silva y a Yanet eh, López, que es el segundo retiro de sanación. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas. Buenos días, bendecidas, Bienvenidas. gracias a Dios. Bien, gracias. Con la alegría de estar aquí con usted para promover este retiro y que más personas sean las que reciban esta invitación. Muy bien, platíquenos de este retiro, dónde es, en qué consiste, de qué se trata. Pues es un retiro de sanación interior que se va a llevar a cabo el día 18, 19 y 20 de octubre en el Instituto Don Bosco. Es un retiro de encierro donde ingresamos el viernes a partir de las 6 de la tarde, pueden empezar a llegar y ahí nos quedamos a dormir, salimos hasta el domingo, también entre 6 y 7 de la tarde. Muy bien. Es para hombres y mujeres ah, bien. mayores de 15 años. No hay límite de edad, así es de que oh, pues. a la edad que quieran llegar, ahí este, los vamos a estar esperando. Muy bien. ¿Dónde es el punto de reunión? En el Instituto Don Bosco. En el Don Bosco. ¿Es el eh, qué día? 18, 19 y 20 de octubre. No, pues ya esta semana, ¿verdad? Este fin de semana. Este fin de semana, 18, 19 y 20 de octubre. ¿Hay alguna inversión que aportar? Sí, hay una aportación de 150 pesos okay. para los alimentos, pero no es impedimento. Sabemos que a veces hay personas que no cuentan con ese recurso y aún así pueden llegar a O sea, si no tienen el recurso, como quiera que vayan, ¿verdad? Así es. Muy bien. Eh, ¿y, ¿Y en qué va a consistir este retiro? ¿Hacia quién va enfocado? Pues va enfocado a la familia, o sea, es para adultos, para los jóvenes, como decíamos, uh -huh. se ven temas de sanación interior, de, se tratan temas desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta nuestra edad adulta, entonces va dirigido a todo el público, ¿verdad?, que se siente cansado. El lema de, esta, de este retiro es la cita bíblica de vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Entonces, hasta los niños ahorita ya a veces están sí, en depresión, sí, ya tienen sí. ansiedad, y entonces también ellos, los adolescentes, ya pueden disfrutar de este retiro que los ayuda 
a descansar de todas esas emociones. De todas esas emociones. Entonces es el viernes en el Instituto Salesiano Don Bosco Piedras Negras, ¿verdad? Así es. La cuota, bueno, la, la inscripción o, o el apoyo es? es de 150, pero si usted no tiene, pues no pasa nada, usted vaya y verá que la inversión es súper buena. Es ganar, ganar en este tema, ¿verdad? Así es. Así es. Siempre es ganar, ganar. Ahora, ¿cuántos estarán participando? ¿Cuántos ponentes, padres? ¿Quién, quién va a participar acá? Eh, vienen predicadores de, eh, que invitamos de fuera. Ajá. Y este, pues uh, esto lo organiza la, capi, este, la parroquia Perpetuo Socorro. Bien. Con el del Padre Chuy. Uh -huh. Ah, sí, claro. Estamos este, dirigidos también por él. él. Él es el que nos está apoyando. Muy bien. Y este... Pues ya esperamos los participantes y servidores también que venimos de, de todas partes. De todas partes. Ajá. Y luego eh, están en el Don Bosco, se inscriben ahí y luego ¿a dónde se van a ir? Eh, ¿O no, ahí mismo en, ahí mismo en Don Bosco. Ahí mismo sí. es. Okay. Sí, ahí mismo en Don Bosco. Ah, muy bien. Ahí se van a quedar y todo. Sí, ahí nos quedamos todos. Ah, perfecto. Muy bien. Y luego salen el domingo. Salemos el domingo, terminamos con misa. Con misa. ¿A qué horas terminan? Eh? A las seis de la tarde aproximadamente. Seis de la tarde con misa y el recibimiento de, pues, de nosotros sí, los que sí. estamos fuera, ¿verdad? Y, y es un cambio increíble, ¿no? Es un Así tanque es. de oxígeno sí, al alma, sí, 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 sí. Está muy hermoso, realmente lo recomiendo. Claro, y está, me llama mucho la atención porque es abierto, puede ser parejas... Este, sí. matrimonios, familias. familias, adolescentes, luego tenemos un hueco ahí de que para los muchachos cuando, pues ahí está este segundo sí. retiro, ¿verdad? Sí. Qué bueno, bueno, pues ahí está. Sí. Eh, ¿Hay algún número de teléfono para alguna información sí. adicional? Sí, este, aquí tenemos un número de teléfono, es el 862-14205 y el 862-101-8216. Este, tenemos eh, publicidad uh, que hay en las uh, eh, parroquias también, Muy en bien. el santuario, uh, en varias parroquias de aquí de la ciudad de Piedras Negras. Hemos pegado lonas, hemos estado entregando estos flyers uh -huh. y también estos, así es de que aquí viene toda la información. Muy bien, perfecto, pues ahí está, para que vayan y se inscriban, ahí están los números en pantalla, 862-100-4205 y 862-101. 8216, comunícate esos números. Eh, hay, hay cupo limitado, ¿verdad? Eh, ahorita se recibe a todos, se se recibe recibe a todos. todos sí. Bien, okay. pues entonces adelante, no pierdan el tiempo y yo creo que es una buena inversión, un buen regalo para tu hijo de 17, 18 años, pues adelante ahí en el Don Bosco, que sabes que cuenta con todo para este tipo de eventos, ahí con María Auxiliadora, por supuesto, y San Juan Bosco, que era pues obviamente uno de los encargados de motivar a los jóvenes, ¿verdad? Buenos cristianos y honrados ciudadanos, reza una de sus frases, así que pues ahí está. Sí. El, entonces, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Viernes, sábado y domingo. Hay que llevar su ropa cómoda. Ropa cómoda. Colchas, colchas sleeping. Sleeping bag, sí. lo de aseo, Cosas ¿verdad? De personal. personal. Perfecto. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias no, a ustedes. No, hombre, y ojalá de verdad eh, les falte espacio para que tanta gente me diga, no hombre Héctor, si tuvimos que hacer otro porque aquí se nos, ojalá y así sea. ¿eh? Ojalá y así ¿verdad? sea, sí. Así es, gracias. Muchas gracias, gracias, gracias. Por, a Blanca y a Janet por venir, por estar con nosotros. Gracias, gracias. a ustedes hombre, por la oportunidad. Gracias. Siempre es importante apoyarles en este tipo de eventos. Gracias. Vamos a una pausa, 8.28 eh, en la mañana. Voy con mis amigos de Servigas Río Grande antes de ir a la pausa comercial. Eh, hola Héctor, Sergio, muy buenos días. Dice esta persona, vi el mensaje del niño, me puedes decir, que, ah, les puedes decir que chequen la asociación de Maldonado para quemados, los mandan a Texas. Claro, con mucho gusto les decimos, amigo, gracias por participar. Espero que seas, eh, que nos ayudes, soy una humilde servidora que necesito apoyo en eh, el drenaje en la Buenos Aires. Claro, con gusto lo paso así más. Voy ahora con Servigas, Servigas Río Grande, 20618 de lunes a sábado, tienen un horario. Y el domingo tienen otro, porque saben que nos levantamos más tarde. Entonces ahí está, Gas LP a domicilio, Servigas Litros Completo. Siempre nuestros aliados, los horarios de 7 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a sábado y el domingo de 9 a 3 de la tarde. Si de Gas LP hablamos, que sea de Servigas. Muy bien, Juané. Perfecto, vamos a hacer una pausa, regreso 
para hablar con la licenciada Sandra Belén Jara, asesorías jurídicas. ¡No te la pierdas, caramba! Ya volvemos. necesario tocarlas, porque al explorarte puedes prevenir algo grave. Esto puede salvar tu vida, porque quieres seguir conviviendo con tu familia. Es momento de que las toques y prevengas. Contra el cáncer de mama, observo, toco y siento. Estamos para atenderte en las unidades médicas y caravanas de la salud. Por tu salud, Coahuila para adelante, a pasos de gigante. Disfruta y descubre todo lo que tenemos para ti y para tu familia en Calle 11. Visita Calle 11 y disfruta de la deliciosa comida en los mejores restaurantes, food trucks, eventos musicales, área de juegos para los niños y mucho más. En el Centro Histórico de Piedras Negras, te esperamos en Calle 11. Calle 11, somos todos. Buenas, ¿cuánto le ponemos? De la roja, bien. Claro que sí, ¿quiere que le cheque las llantas? Sí, por favor, lo agarro carretera. Armando. ¿Para dónde va, don? Armando. ¿Aquí no más allende? Armando. Apúrale, ya va a estar en la escuela. Ya quiero ser grande. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. ¿Aún no sabes dónde estudiar? La magia del conocimiento está en Guane. Aprovecha hasta un 70% de beca en programas presenciales y ejecutivos flex. Becas épicas solo en octubre. Descubre las artes mágicas del saber. Llámanos al 844-232-5174 o visita guane.edu.mx. Consulta programas participantes. Aplica restricciones. Nos vamos ahora con nuestros amigos de Casas Manter. Oye, Karen, qué, qué bonitas casas están eh, desarrollando allá en La Rioja. eh. Preciosas. Preciosas, efectivamente. Conoce las casas muestra de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 7, los sábados de 9 a 2. Te esperamos este 25, 26 y 27 de octubre en, nuestra gran, en nuestro gran open house en Residencial La Rioja, ¿eh? Tendrán bonos especiales y regalos exclusivos a todos los visitantes. Para más información, contáctanos al 878-111-7368. En Manter, ingeniamos un mundo mejor. Así que ya lo sabes, Casas Manter, en serio, amigos míos, vayan y conozcan las casas. Hay que invertir en tu patrimonio, en lo que le vas a dejar a tus chamacos. Sí, a lo mejor... Eh, tenemos que sacrificar algunas cosas, pero no hay nada mejor que llegar a tu domicilio seguro, en, una, eh, en un residencial, en una privada, ¿verdad?, sin problema, y que llegues a tu casa y descanses y te olvides del mundo. Y Casas Manter es lo que te ofrece. Seguridad y paz, armonía en las casas que ellos... No, ¿cuáles casas? En los hogares que ellos ofrecen. Y me quedó bien padre. Bueno, ahí está. Sí, 8.32 en la mañana. Juanito, ¿puedes poner la nota número 9, Juané? Porque fíjate que... Eh, estoy en esta, ¿verdad? Fíjate que tengo, <risa> tengo muchas ganas de una carnita asada. No se me ha hecho. No se me ha hecho una carnita asada. Pero hay un primer Grill Fest con causa. Incluye... Concurso de parrilleros y eventos a los que no vamos a participar. O sea, vamos a ir, este, vamos a ver, vamos a degustar carnita asada y aparte vamos a colaborar con Omnia. Esa es la información. El primer Grill Fest que se realizará a beneficio de los patronatos Casa Omnia y Casa Hogar de Nazaret el próximo 9 de noviembre, no solamente consiste en un concurso de parrilleros, sino también una serie de actividades que podrá disfrutar las personas que no vayan a participar en el certamen. Lo anterior fue dado a conocer por Daniel Rangel, integrante de la Asociación Mexicana de Barbecues y Asados, y agregó que en lo que respecta al concurso, los equipos deberán estar conformados por un mínimo de cinco personas y máximo de diez. 
Mencionó que el costo de inscripción es de 4.500 pesos y se otorgarán premios de 8.000, 5.000 y 3.000 pesos al primero, segundo y tercer lugar respectivamente, aunque aclaró que las tres proteínas que tendrán que preparar serán otorgadas por los organizadores. Indicó que la meta es inscribir alrededor de 20 equipos y aseguró que inclusive ya se tiene confirmada la participación de varios de ellos de diferentes lugares del estado e inclusive de Tabasco. Asimismo mencionó que el costo para ingresar a Grill Fest, que se realizará en el lienzo charro La Providencia, es de 250 pesos por persona, con derecho a la degustación, con derecho a la degustación de la comida, charreada, ballet folclórico, corredor artesanal y la presencia de parrilleros influencers. Es un evento con causa. Las ganancias otorgadas o recaudadas van a ser donadas directamente a, a Casa Omnia y a, y a la Casa de Nazaret. Este, va a ser un, es un evento muy pasional. Este es el primero que se va a hacer a, a ese nivel. Este, va a haber, te digo, va a haber un, 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 una charreada, va a haber este, un vale folclórico, va a haber degustación de comida, el concurso de, de parrilleros, este, van a venir los influencers, va a haber un corredor artesanal. O sea, va a estar muy bonito el evento, va a estar, va a estar muy completo. Es un concurso, pero también la gente puede participar, o sea, hay de dos maneras de apoyarlo. Ah, claro, claro, mira, la, 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 un, la primera es inscribir a tu equipo, son, son, es un equipo de máximo 10 personas, mínimo unas 5, este, tiene un costo de 4.500 de inscripción. Este, eh, la otra manera de participar es eh, pues comprar tu boleto y acudir al evento. Este, es Más que nada, él te da derecho a, que, a ver todo lo que te acabo de decir, el, el, la charreada, el concurso, conocer a, a mucha gente, divertirte, hacer la degustación de comida. Y, este, y pues digo, es un, es, un, es, un, es un acceso, quiero decir, todavía accesible para lo que vas a ver. Para lo que vas a ver y más que nada, a, 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 en, qué estás, ¿en qué estás ayudando? Más que nada, ¿no? Más que nada eso. ¿Cuántos equipos se estima que puedan participar? Mira, tenemos una meta de, de, de inscribir a 20 equipos. Este, ahorita, los, por eso estamos invitando este, a, a que participen. Viene, ahorita tenemos varios equipos es, es, inscritos. Eh, ten, son es, eh, unos eh, equipos aquí locales. Con imágenes de edición de Víctor Paralelo para Super Channel 12. Edmundo Garza Lara. Lunes de asesorías jurídicas y ya está con nosotros la licenciada Sandra Belén Jara. Licenciada, ¿cómo está? Buenos ¿Qué días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ahí en casita? Pues muy buenos días. Lunes de asesoría y bueno, pues vamos a seguir platicando del tema eh, que habíamos dicho la semana pasada sobre la posesión. Recuerden que estábamos platicando esta situación de, de la posesión, cuáles son los mitos y leyendas, ¿no? Comentábamos respecto a los factores que impiden o que es viable una posesión. Y aquí es importante primero saber qué es la posesión, ¿no? Ajá. Porque luego muchos dicen, eh, yo aquí vivo, aquí me dijeron que me metiera, ¿quién? No, pues la vecina. La vecina me dijo que aquí viniera y me metiera y pues yo aquí estoy. Pero pagas predial, pagas luz, pagas agua. No, no, yo nada más vine y me metí. ¿No? ¿Cuál es esa situación? No sabemos si esa casa que usted de ahí le dijeron que estaba sola y que se metiera, tiene dueño. No, está inscrita en el registro público de la propiedad, ya tiene una situación de una certeza jurídica para otras personas, ¿no? Con una escritura y simplemente porque, bueno, pues se van a Estados Unidos. Aquí pasa mucho esta situación de que se van a Estados Unidos a trabajar y, y, y dejan por muchos años sus casas, pero no quiere decir que porque las dejen, pues ya no las quieren o no van a ser dueños, ¿no? Eh, sin embargo, hay personas que se aprovechan de esa situación y luego entonces, pues se meten a vivir indebidamente sí, a la casa sí. y dicen, y, y esa es su, como su fortaleza, el decir, bueno, pues yo voy a pagar el predial. Ajá. Sí, tú lo pagas a nombre de otra persona. Bueno, yo voy a pagar los recibos de agua y de luz. Sí, pero tú los pagas a nombre de otra persona, no están a tu nombre. Es que estoy aquí de buena fe. No, la buena fe es que el dueño de la propiedad te haya invitado por medio de una situación, ya sea un contrato de arrendamiento, ya sea un préstamo no o un intercambio de servicios. Sí. Yo te presto donde vivir mientras tú me trabajas. Yo te, yo te rento, tú me pagas o simplemente pues te presto para que me la cuides y no la desvandalicen o no pasen una situación. Esa es una situación de buena fe. Sin embargo, a tú meterte sin la autorización del dueño. Es que me dijo la vecina. No, la vecina no es la dueña. Ahí estamos la mala fe, ¿no? Es que yo pasé y pues de, de que se esté desvandalizando, que ahí se crezca hierba, pues mejor me meto. No, esta no es la buena fe. 
Entonces, aquí empiezan esas circunstancias de la posesión. Es verdad que tienen mucho tiempo ahí, pero en cualquier momento pues, los dueños pueden venir y te pueden solicitar que desalojes eh, 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 la propiedad, ¿verdad? Esas son circunstancias que se dan muy, hace, muy, muy seguido. Que hay eh, predios, que hay casas que... Es verdad, no es, se encuentran registradas, pero tú vas a tener que demostrar ante la autoridad competente que has vivido por más de 10 años de buena fe, que has pagado y que se te han regularizado los servicios de agua, luz, predial, y que además de ello hay testigos de que se van a presentar de tus colindantes y que van a decir, sí, efectivamente, yo tengo aquí 20 años viviendo y son los mismos que mi vecino Héctor Cerca aquí está, Aquí conocí a sus hijos y pruebas y fotos y demás para atestiguar ante la autoridad que efectivamente tiene la posesión por más de 10 años o 10 años, uh -huh. que es conocido ante la sociedad que ahí ha vivido y que es su domicilio donde vive y habita. No que nada más lo cercó y de repente viene, no, de repente está uh -huh. bueno. Uh -huh. Entonces, esto son circunstancias que se tienen que demostrar en el procedimiento para luego entonces, pues el juez te pueda dar una escritura, esta es eh, de posesión, y tú puedas inscribirla eh, en el registro público de la propiedad y existe luego entonces un antecedente, de lo contrario pues va a tener la misma situación. Si usted lo invita a que, ándale, mira, hay una casa sola, tú ve, eh. sí. es que me dicen que si nada más pago el predial va a ser mía, error, error, no va a ser suya porque no está inscrita su nombre. El que usted pague el predial se puede entender que es porque está viviendo ahí, sin embargo hay un recibo. Hay un recibo a nombre de otra persona que, que es el dueño o se presume ser el dueño ¿no? de, de, de esta propiedad. Entonces es muy importante que usted revise la situación legal en la cual se encuentra de la casa habitación en la que usted va a comprar, porque luego también pueden vender solamente la posesión. Mira, yo tengo aquí 10 años y nadie me ha molestado. Te la vendo, te vendo el, el predio. Y la escritura, no, nomás tengo de posesión. Uh -huh. Ey, muy importante toda esa situación, también las posesiones pueden ser, se venden ¿no? y, y te van a vender la misma situación, el mismo problema, eh, la misma construcción. Entonces es importante que usted vea, hay unos contratos que se realizan, eh, contrato de posesión, es decir, yo te, desde ese momento te doy la posesión para que tú estés en el predio, no te voy a dar la escritura como tal porque todavía no me terminas de pagar. Y bueno, ahí se va, hay diferentes supuestos en los cuales la, la ley puede eh, establecer, sin embargo, no hay otra situación para que te acredite la propiedad más que la escritura. Muy bien. Si tú no tienes escritura a, a tu nombre, entonces ahí hay una situación que hay que arreglar. Oye, preguntan, dice, buenos días, Lick, si una casa está sola, Ajá. ¿la puedo comprar por Infonavit? Sí, si sí, Infonavit ya la tiene en su cartera de vencidas y ya está para remate y ya puede estar a disposición para que tú la compres y, y sí, sí se puede, ¿no? Sí se puede, hay situaciones, hay casas que aunque están solas pues tienen dueño y eh, los dueños están al pendiente, a lo mejor, ¿verdad? Eh, preguntando, preguntando, luego se llega a Roma, sin embargo, usted uh -huh. tiene que ir a Infonavit y ver si esa uh, casa a la que usted está interesada ya está en remate, ya la tiene un despacho jurídico y entonces se hace todo este trámite. Muy Sin bien. embargo, que el que yo voy a Infonavit, Infonavit me tiene que dar razón, Infonavit dice, no, esta casa ya está pagada, no, ya está liberada, este, ya tiene dueño, yo ya no puedo hacer nada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya se terminó de pagar, Infonavit ya no tiene nada que ver en esa situación, al menos de que tú la quieras comprar, Infonavit pues, ya hace el trámite para que tú adquieras nuevamente una casa habitación. Muy bien. ¿verdad? Dice una persona, pregunta, ¿cuánto más o menos uh -huh. sale un juicio de posesión? Más o menos. Pues es igual que usted vaya a, a recuperar la propiedad, una propiedad. Muchas personas dicen, no, no vale la pena. Y yo aquí hago un, una situación para todas aquellas personas que piensen que el, el pelear una propiedad no vale la pena en un recurso. Es dinero en construcción, es dinero... Sí. Que vale la pena, claro, vale la pena, pues es donde tú has vivido, donde quieres vivir y, y, y hay que invertir, ¿verdad? 
si los abogados de oficio no llevan ese tipo de procedimientos, son abogados particulares como yo, mis compañeros litigantes eh, particulares que se encuentran afuera, sin embargo, sí, sí, sí vas a gastar porque vas a tener que eh, demostrar ante el registro público de la propiedad, ante catastro y ante la autoridad correspondiente, eh, el juez de lo civil, a realizar el procedimiento. Entonces, muchos abogados cobran sobre el valor del predio. Okay. Otros abogados cobran un monto específico y tú pagas todo lo que se requiere de invertir en los gastos de, de lo que se necesita para el procedimiento. Entonces, depende mucho de la situación de la propiedad, depende mucho del abogado con el que usted vaya y también depende la situación del problema en el que te encuentres. Muy bien. No. Dice, buenos días, una pregunta para la licenciada. Mi hermana quedó viuda. Le dieron la pensión, pero eh, tenía casa de Infonavit y con la persona que vivía se quedó ahí. A mi hermana de eh, Infonavit le dejó la casa por ser la esposa. Exacto. Pero ¿cómo se puede hacer ahí? Mi hermana es la que paga el predial, ya tiene 10 años de fallecido su esposo, pero no sabe cómo sacar a la persona que se quedó ahí. ¿Cómo la puede sacar? Pues ahí se hace un juicio, ¿verdad? Se hace un juicio pues para que esta persona salga de la de la, de, de, ¿De la, casa? De, de la casa, se la dejaron a ella como beneficiaria sí. por ser esposa de una persona que tenía un crédito sí. y la, la dejaron como beneficiaria. Esta persona, quiero pensar que no se casó uh -huh. o, o solamente fue una unión, eh, entonces pudiéramos ahí argumentar este, este supuesto que nos platica la señora y luego entonces hacer el desalojo de la persona. Muy bien. Vamos a ver en qué situación entra ahí. Buenos días, yo soy dueño de una propiedad, pero mi ex esposa al parecer la puso como garantía de un préstamo. Uh -huh. ¿Cómo puedo recuperarla? O si la está rentando, ¿puedo decirle yo a las personas que se retiren, que la desalojen? Aquí es muy importante y esto pasa muy a menudo, esta situación que, que nos platican, Ajá. porque hay bienes que se adquieren dentro de la sociedad conyugal, a lo mejor nunca se divorciaron o a lo mejor se divorciaron, pero los bienes no continuaron con el procedimiento. Solamente dijeron, a mí lo que me importa es el acta de matrimonio, y de divorcio, perdón, ya la tengo y lo demás ya no me olvido. Uh -huh. Hasta que luego pasan estas situaciones. ¿Qué es lo que pasa? No se siguió el procedimiento para ver las causas inherentes al procedimiento del divorcio, cuáles son los bienes de la sociedad conyugal. No se repartieron, no quedó establecido y luego entonces pues queda igual, queda en el aire, ¿no? Sí. Ambos pueden hacer uso de eso, que es en este caso la señora muy este, atinadamente o muy vivamente, ella dijo, ah, pues ahí está, yo la voy a rentar. ¿No? Hasta que se dé cuenta, pues vamos a pelear. Si usted está en esta situación y se divorció y nunca terminó el procedimiento, es decir, nunca hizo la repartición de los bienes de la sociedad conyugal, hay que realizar este procedimiento y decir, hey, tuvimos estos bienes o tenemos estos bienes, no los repartimos, yo no la quiero vender. ¿Por qué? Porque le voy a dar la mitad, pero la está rentando, entonces que me dé la mitad de la renta y ahí vivimos hasta que Muy bien. Se, se dé, ¿no? Muy bien. Dice, buenos días, ¿qué tan cierto es que cuando rentas una casa, si la persona que te rentó tiene más de 10 años rentando, ¿te puede quitar la casa? No, esto es totalmente falso. Eh, aquí eh, eh, tú entraste de buena fe por un contrato de arrendamiento. Uh -huh. Un contrato de arrendamiento puede ser escrito, puede ser verbal. Se sugiere muchas veces y es mejor hacerlo por escrito para que no pase esta mala información. Bien. Sin embargo, pues tú estás con una situación de un contrato de arrendamiento, es decir, tú pagas renta mes con mes. Entonces no, puedes, no vas a estar... Tienes la posesión, pero el tener la posesión no acredita la propiedad porque tú estás ahí por un contrato de arrendamiento y además esa casa ya tiene dueño. Esa casa tiene. No, no te la vas a poder adueñar. Exacto. Si te la adueñas, eh, quiere decir que la parte eh, que te renta pues ya no está o no vive o se fue y, y pues ahí tú te quedas. Eso es diferente. Es distinto. Pues hay muchos mensajes... Eh, en este tema, pero bastantes, así que yo creo que le seguimos el lunes que entra, si Dios quiere, porque habla de pues años de casados, años de unión libre, tengo derecho a algo, si viví en unión libre con él, 32 años, si usted lo puede comprobar, sí. Sí. sí, sí tiene derecho, claro que sí, pero de estos temas, el próximo lunes, como quiera los guardo y se los paso a la licenciada. Gracias, licenciada. Muchas gracias, vean su situación legal y ahora disfrute de los descuentos que están dando, ¿eh? sí. muy buenos y la verdad que un peso menos Hace la diferencia. Oh, y bastante. Pausa comercial, no se vaya. Ya volvemos.
discapacidad. ¿Por qué enfocarnos en lo que no se ve, cuando lo más importante es lo que sí está frente a nosotros? Capacidad. Dejemos de ver los dis y empecemos a ver lo que realmente importa. No se trata de lo que falta, se trata de todo lo que sobra. Confía en sus capacidades, apóyalos sin límites. Veamos la capacidad, porque ellos pueden. DIF, Coahuila para adelante, a pasos de gigante. Había una vez una encantadora princesa. Ven y disfruta de Shrek el musical. Este 26 de octubre, en el Teatro de la Ciudad José Manuel Maldonado Maldonado, funciona a beneficio 5 de la tarde. Boletos en imagen facial y mateco. Informes al WhatsApp 878-700-9360. A beneficio de Omnia, Casa del Niño, Orfanatorio Casa de Nazaret y Banco de Alimentos de Piedras Negras. Cuando la vida te pone a prueba, necesitas abogados con experiencia. Si has sufrido un accidente de coche, llámanos hoy mismo para una consulta gratuita. En González y Asociados te ayudamos a obtener la compensación que mereces por los daños que te causaron. Cada cliente es como parte de nuestra familia, y en González y Asociados la familia es primero. No te enfrentes a esta batalla solo. González y Asociados. Despierta con un propósito que te llene de energía. Liderazgo, salud, desarrollo personal y emprendimiento se unen en un proceso de transformación. Descubre tu potencial y construye el futuro que deseas. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, solo en Super Channel 12. Y no te preocupes, también nos encuentras en transmisión vía Facebook. Construye tu camino abrazando la vida. Nos vamos con Dulcería Salas, Super Dulcería Salas es más que una dulcería, perseverancia, dedicación, prestigio, innovación y tradición. Somos historia, 60 años a tu servicio y todo el año vamos a estar ofreciendo promociones para ti. Te esperamos en Rayón 200 en la zona centro y Avenida Industrial 505 en la Colonia Vista Hermosa, generación tras generación, siempre presente en tus momentos importantes. Super Dulcería Salas, somos tu dulce tradición. Nos vamos del otro lado del foro que ya está lista, Karen Casas Bravo. Y el pronóstico del tiempo. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Así es, muy buenos días, pasamos de este otro lado del estudio porque ya le traigo la última actualización del pronóstico del tiempo. Ya nos encontramos en la recta final de Red 12, los hechos a detalle y para que usted se vaya muy bien informado conociendo las temperaturas que estaremos alcanzando el día de hoy, lunes, inicio de semana. A esta hora de la mañana se sigue manteniendo la temperatura en piedras negras, bastante fresca en los 22 grados Celsius, equivalentes a los 72 grados Fahrenheit. El día de hoy se espera que tengamos la temperatura temperatura más alta de la semana para que lo tenga en cuenta y se prepare cargando con su botella de agua. Nos espera una temperatura máxima en los 36 grados Celsius, cielo completamente soleado con ráfagas de viento bastante ligeras, alcanzando velocidades hasta los 10 kilómetros por hora. Un cielo despejado es lo que nos espera para esta noche con una temperatura mínima bastante fresca en los 17 grados Celsius. Así que prepárese, recuerde que la hidratación es muy importante, cargar con su bloqueador solar porque su reaplicación es cada dos horas y se puede preparar utilizando la ropa adecuada, cómoda, holgada y fresca. Hasta aquí la última actualización del pronóstico del tiempo. Yo le agradezco por su atención aquí en Red 12, los hechos a detalle y deseo que siga pasando una excelente mañana. Muy buenos días.
La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Nos vamos, gracias por su atención. Le esperamos a las 2 y a las 6 en radio y a la noche aquí enseguidita en Super Channel 2, el canal de las noticias. Hasta entonces, mientras tanto, pues ya sabe, pásela bien.